डलहसीच्या सुधारणा प्रशासकीय सुधारणा डलहसीने प्रशासनाच्या जवळजवळ सर्वच विभागात सुधारणा केल्या त्याद्वारे कंपनीच्या वर्चस्वाखाली आले आलेल्या विशाल प्र भारतीय प्रदेशाचे संघटन करणे त्याचे उद्दिष्ट होते गव्हर्नर जनरलला त्याच्या कामात मदत करण्यासाठी बंगालमध्ये एक लेफ्टनंट गव्हर्नर नियुक्त करण्यात आला कंपनीच्या नियंत्रणाखाली नुकत्याच आलेल्या प्रदेशात प्रत्यक्ष प्रशासन सुरू केले त्याकरिता प्रत्येक नव्या प्रदेशात एक कमिशनर नियुक्त करू केला जाऊ लागला हा कमिशनर गव्हर्नर जनरलच्या सरळ जबाबदार होता या पद्धतीला नॉन रेग्युलेशन सिस्टम म्हणतात लष्करी सुधारणा डल हाऊसीने केलेल्या साम्राज्य विस्तारामुळे इंग्रजांची राज्याची सीमा बंगालपासून थेट वायव्य सीमेपर्यंत पसरली अशी अखंड साम्राज्य निर्माण करण्याचे इंग्रजांचे स्वप्न पूर्ण झाले इतक्या विशाल प्रदेशावर अधिकार प्रस्थापित झाल्याने त्या दृष्टीने लष्करी व्यवस्था असणे अति आवश्यक झाले म्हणूनच बंगाल तोफखान्यांचे केंद्रीय कार्यालय कलकत्त्यावरून मिरठ येथे नेण्यात आले लष्कराचे मुख्य कार्यालय सिमला येथे ठेवण्यात आले त्यामुळे सिमल्याचे महत्व वाढून सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ काळ सरकारने कामकाज इथूनच होऊ लागले अठराशे छप्पन्न मध्ये भारतीय सैन्यात भारतीयांची संख्या दोन लाख अडतीस हजार ही आणि इंग्रजांची संख्या पंचेचाळीस हजार होती याकडे डल हाऊसीचे लक्ष वेधले गेले त्याने सैन्यात इंग्रजांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला त्याद्वारे भारतीय व इंग्रज सैनिकांच्या संख्येतील प्रचंड तफावत कमी करण्याचा त्याचा उद्देश होता त्याच्यामध्ये भारतात इंग्रज सैन्य हीच खरी आमची शक्ती आहे सैन्यात तीन रेजिमेंट वाढवण्यात आले चीन आणि व इराणमध्ये दोन युरोपियन रेजिमेंट पाठवण्यात डल हाऊसीने नकार दिला होता पंजाबमध्ये स्वतंत्र अनियमित फौजांचे संघटन करण्यात आले या फौजेवर पंजाब प्रशासनाचे नियंत्रण होते आणि फौजेचे नियम व शिस्त प्रणाली सर्वता भिन्न होती गोरखा सैनिकांची व गोरखा रेजिमेंटची संख्या वाढवण्यात आली अठराशे सत्तावन्नच्या संघर्षात ह्या गोरखा सैनिकांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली शैक्षणिक सुधारणा डल हाऊसीच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात महत्वाच्या सुधारणा झाल्या अठराशे त्रेपन्न मध्ये थॉम्सनच्या व्यवस्थेनुसार वायव्य प्रांत दक्षिण बंगाल आणि पंजाबमध्ये भारतीय भाषामधून शिक्षणाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आवश्यकतेनुसार भिन्न भिन्न परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यात बदल करण्यात आले मद्रास व मुंबईमध्ये अशाच प्रकारचे आदेश देण्यात आले जुलै अठराशे चौपन्नमध्ये नियंत्रण मंडळाचा अध्यक्ष असलेला चार्ल्स वूड याने भारत सरकारला एक नवी योजना पाठवली ती वूडचा अहवाल म्हणून ओळखली जाते त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणापासून तो विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्यात आली ही योजना इतकी व्यापक होती की लॉर्ड डलॉसीच्या शब्दात काहीही करायचे शिल्लक ठेवले नाही आधुनिक शिक्षण पद्धतीची ही आधारशिला होय ज्यात जिल्ह्यांमध्ये इंग्रजी भारतीय भाषांच्या शाळा प्रमुख नगरांमध्ये सरकारी महाविद्यालय आणि तिने ही प्रेसिडेन्सी नगरात विद्यापीठे तयार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान दिले जाणार होते त्यासाठी काही नियम तयार करण्यात आले आणि हे कार्य सरकारच्या निरीक्षणाखाली व्हायचे होते प्रत्येक प्रांतात एक शिक्षण संचालक नियुक्त करण्यात आला त्याच्या मदतीसाठी निरीक्षक ठेवण्यात आले त्यांच्याकडे प्राथमिक स्तरापासून विद्यापीठ स्तरापर्यंतच्या शिक्षण प्रणालीची व्यवस्था ठेवणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे असे काम सोपविण्यात आले लंडन विद्यापीठाचा आदर्श समोर ठेवून परीक्षा घेण्यासाठी कलकत्ता व मद्रास व मुंबई या तीन प्रेसिडेन्सी नगरात विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली या विद्यापीठांना परीक्षा घेऊन प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला कायदा आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणाशी व्यवस्था करण्यात आली रुरकी येथे इंजिनिअरिंग महाविद्यालय स्थापन करण्यात आले इंग्रजी व स्थानिक भाषांच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देण्यात येत असले तरी पाश्चिमात्य विज्ञान आणि तत्वज्ञानासाठी इंग्रजी माध्यमच उपयुक्त मानले गेले रेल्वे सुधारणा अठराशे पंचवीस नंतर इंग्लंडमध्ये रेल्वे रूळ टाकण्याचे काम सुरू झाले डल हाऊसीच्या कारकिर्दीत अठराशे त्रेपन्नमध्ये मुंबई ते ठाणे असे रूळ टाकण्यात आले आणि अल्पवधीतच संपूर्ण भारतीय साम्राज्य रेल्वेच्या एका सूत्रात बांधले गेले भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि अंतर्गत दळणवळणाच्या सोयीसाठी महत्वाच्या रेल्वे मार्गाचे कार्य करण्यात आले या संपूर्ण योजनेची विस्तृत रूपरेखा डल हाऊसीने प्रसिद्ध केलेल्या रेल्वे पत्रात देण्यात आली आणि ही रूपरेखा भारतातील रेल्वेच्या भावी प्रसाराचाच आधार बनली अठराशे चौपन्नमध्ये कलकत्त्यापासून कोळसा खाणीच्या क्षेत्रातील राणीगंजपर्यंत रेल्वेचे काम झाले अशा प्रकारे मद्रास ते आरकाट आणि इतरही रेल्वे मार्ग तयार झाले ह्यानंतर रेल्वे मार्ग तयार करणे पुढील मार्गासाठी सर्वेक्षण करणे हे काम अखंड चालत राहिले 
या रेल्वे कामासाठी मार्गासाठी लागणारा पैसा भारत सरकारच्या खजिनातून दिला जात नव्हता त्यासाठी खाजगी कंत्राट पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला त्यामुळे सरकारी खजिन्यावर भार पडला नाही आणि इंग्रज भांडवलदारांना भांडवल पुरवण्याची संधी मिळाली पुढील काळात मात्र रेल्वेचे काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपविण्यात आले त्यांना सरकारकडून नफ्याचे आश्वासन होते त्यासाठीच दल हौसीने आधीच केलेल्या सूचनांनुसार निश्चित योजना होत्या रेल्वे सुधारण्याचा महत्वाचा फायदा म्हणजे संपूर्ण देश एका सूत्रात बांधला जाऊन जनतेत ऐक्य निर्माण होण्यास मदत झाली याशिवाय अतिदूर वाटणारे अंतर कमी झाले व त्याचा फायदा व्यापार क्षेत्राला मिळाला एडविन अर्नॉल्डने अठराशे पासष्टमध्ये म्हटले जे कार्य मोठमोठ्या घराण्यानं जमले नाही टिपूनला अनेक अत्याचार करूनही सद्ध झाले नाही ते म्हणजे भारताला एक राष्ट्र बनविणे रेल्वेमुळे शक्य झाले तारा यंत्रा दल हौसीने भारतात तार यंत्राची सुरुवात केली अठराशे बावन्नमध्ये ओ शँग नेसी ह्याला तार विभागाचा अधीक्षक नियुक्त करण्यात आले या कार्यात अनेक अडचणी होत्या पण त्याला कठोर परिश्रमामुळे जवळजवळ चार हजार मैल लांबीच्या तारा टाकण्यात आल्या यामुळे कलकत्ता मद्रास मुंबई पेशावर असे दूरदूरची मोठमोठी शहरे तारा प्रसार तारांद्वारा परस्परांना जोडण्यात आली ब्रह्मदेशातही रंगून ते मंडळे दरम्यान तारा टाकण्यात आल्या अठराशे सत्तावन्नच्या संघर्षात त्यामुळे इंग्रजांना खूप सोयीचे झाले एका क्रांतिकाराचे असे उद्गार काढले ह्या ताऱ्याने आमचा जीव घेतला डाक सुधारणा आधुनिक काळातील डाक व्यवस्थेमुळे मूळ आज आपल्याला आपल्याला डल हौसीच्या कारकिर्दीत आढळून येते एका तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार अठराशे चौपन्न मध्ये एक नवा पोस्ट ऑफिस कायदा संमत करण्यात आला त्यानुसार तिनही इलाक्यातील डाकघरांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक महानिदेशक नियुक्त करण्यात आला संपूर्ण देशात अंतरांचा विचार न करता कुठेही पत्र पाठवण्यासाठी दोन पैसे दर लावण्यात आला आणि प्रथमच डाक तिकीट सुरू करण्यात आले त्यामुळे सरकारला आतापर्यंत बोजा वाटत असलेले डाक विभाग वरील सुधारणा प्रचलित केल्याने आता उत्पन्नाचे एक साधन बनला या पद्धतीच्या विस्तारामुळे व त्यातील सुधारणामुळे भारतात सामाजिक प्रशासकीय आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रात विकास घडून आला आणि ते सर्व डल हौसीच्या सृजनशील प्रतिभेचे प्रतीक होय आणि भारताच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी त्याची इच्छा प्रदर्शित करणे होय सार्वजनिक बांधकाम विभाग डल हौसीच्या आधी सार्वजनिक निर्माण कार्य लष्कर मंडळ करीत असे डल हौसीच्या कारकिर्दीत प्रथमच हा विभाग स्वतंत्र करण्यात आला आणि सार्वजनिक कार्यासाठी बराच पैसा खर्च केला जाऊ लागला सिंचाई कार्याची विस्तृत योजना बनविण्यात आली गंगेच्या मुख्य कालवा तयार करण्यात तयार झाल्याने आठ एप्रिल अठराशे चौपन्न रोजी तो सुरू करण्यात आला गंगा कालव्याच्या ह्या निर्माण कार्याला सुसंस्कृत जातीच्या प्रयत्नातील अद्वितीय व महत्वपूर्ण कार्य मानले गेले पंजाबमध्ये बारी दोआ च्या कालव्याचे निर्माण कार्य सुरू करण्यात आले अनेक पूल बांधण्यात आले आणि ग्रँड ट्रंक रोड रस्त्याचे काम मोठ्या उत्साहाने व शीघ्रतेने सुरू करण्यात आले वाणिज्य सुधारणा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी बंदरे खुली करण्यात आली इंग्रजांनी मुक्त व्यापार धोरणांचे समर्थन केले होते कराची मुंबई आणि कलकत्ता ह्या बंदरांचा विकास करण्यात आला तसेच दीपस्तंभांची सोय करण्यात आली भारतीय शेतीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले कालवे तयार करणे रेल्वेचा प्रसार आणि भिन्न भिन्न सार्वजनिक हितांच्या कार्यामध्ये भारतीय वाणिज्य क्षेत्रात नव्या युगाचा प्रारंभ झाला लॅक शायर व मॅन्चेस्टर कारखान्यांसाठी भारतातून कापूस चहा आंबाडी इत्यादी कच्चा माल पाठविण्यात जाऊ लागला आणि तेथील कारखान्यातून तयार झालेला स्वस्त माल भारतात अधिकाधिक विकला जाऊ लागला दिवसेंदिवस भारतीय व्यापार इंग्लंडकडून नियंत्रित होऊ लागला अठराशे सत्तावन्नच्या संघर्षाप्रती डल हौसीची जबाबदारी भारतात काही वर्षापासून वादळाची परिस्थिती निर्माण होत होती डल हौसी भारतातून गेल्यावर एका वर्षाच्या आत प्रत्यक्ष वादळ निर्माण झाले डल हौसीचे धोरण कितीही उचित व न्यायाचे वाटत असले तरी त्याचे परिणाम चांगले झाले नाही भारतीय राज्यांमध्ये असंतोष होता व्ही एस स्मिथने म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राज्ये नियंत्रणाखालील आणि आश्रित राज्यांमधील सूक्ष्म फरक समजू शकले नाही जे त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले ते असे की कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून एकामागून एक भारतीय राजे ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन होत आहेत आणि कोणतेही राज्य आता सुरक्षित राहिलेले नाही या कार्याची गती अति तीव्र होती आणि त्याचा एकूण प्रभावाने सर्वत्र अत्यंत अस्थितीचे वातावरण निर्माण झाले होते व्यापक सिद्धांताने भारतीयांच्या परंपरागत प्रथांची चालीरीतींची अवहेलना करून जुन्या 
अप्रचलित सिद्धांतांची नवी व्याख्या केली नवे अर्थ तयार केले स्मिथने अदूर अदूरशितेसाठी डलहौसीला दोषी ठरविण्यात आले स्मित म्हणतो निवृत्त होऊ घातलेल्या गव्हर्नर जनरलने येऊ घातलेल्या वादळाच्या दृष्टीने कोणतीच व्यवस्था केली नाही कोणतेही प्रतिबंधक उपाय योजले नाही अशी भयंकर अवस्था कायम राहू देण्यात आपल्या पूर्वजांप्रमाणे तोही निंदेस पात्र आहे दिल्ली स्थित प्रचंड दारू गोळ्याच्या भंडाराची सुरक्षा व्यवस्था नीट न ठेवल्याने ठेवल्या गेल्याने ते भांडार भारतीय सैनिकाच्या हाती पडले तसेच त्यांनी अलाहाबाद सारखे लष्करी महत्वाचे ठिकाण घेण्याचा प्रयत्न केला नाही संपूर्ण लष्करी तयार खऱ्या अर्थाने पंजाबमध्येच करण्यात आली इतर सर्व ठिकाणी सैन्य व्यवस्था असंतुलित होती मूळ गोष्ट म्हणजे कोणत्याही लष्करी व नागरी नागरी अधिकाऱ्याला संकटाचे गांभीर्यच कळले नाही दुसऱ्या बाजूला टी आर होम्स असे मत प्रदर्शित करतो की अवधमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाचे कारण अवधचे विलीनीकरण नसून तेथील तालुकादारांशी झालेल्या गैरशिस्त तालुकादारांशी झालेल्या दुर्व्यवहार होय त्याचबरोबर होम लष्कराच्या कमजोरीबाबत डरावसीला दोषी मानत नाही सैन्यातील गैरशिस्त मुख्य लष्करी अधिकाऱ्यांनी दूर केली नाही तसे दिल्ली व अलाहाबादच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले असे तो म्हणतो झाशी येथील रेसिडेंट रेसिडेन्सी झाशी येथील रेसिडेन्सीचे रक्षण करण्यास हॅवलॉकचे सुरुवातीचे प्रयत्न असफल ठरल्याने झाशीमध्ये अत्याचार झाले असे प्रतिपादन होम्सने केले शेवटी डलहौसीने केलेल्या निर्माण कार्याची स्तुती करताना होम्स म्हणतो डलहौसीने दळणवळणासाठी बांधले रस्ते तारायंत्र केले त्राची केलेली सुरुवात तसेच पंजाबमध्ये स्थापन केलेले प्रशासन ह्यामुळे विरोध शांत झाला होम्सने डलहौसीला फारसे जबाबदार धरले नसले तरी हे नाकारता येत नाही की विलिनीकरणामुळे परिस्थिती जास्त चिघळली त्याने ह्या कार्यात अतिशय घाई केली आणि तो मर्यादेच्या बाहेर निघून गेला डलहौसीच्या विवेक शून्य व दयाहीन धोरणामुळे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई नानासाहेब टॉटे टोपे ह्यांसारख्या नेत्यांनी तत्कालीन असंतोषाला एक वळण दिल्याने अठराशे सत्तावन्नचा संघर्ष सुरू झाला व त्याचे मार्गदर्शनही याच नेत्यांनी केले अठराशे सत्तावन्न ते अठ्ठावन्न मध्ये कंपनीच्या विरोधात झालेल्या संघर्षाला डल हाऊसी काही अंशी निश्चितच जबाबदार आहे डल हाऊसीचे मूल्यमापन रिचर्ड टेम्पल म्हणतो साम्राज्यवादी प्रशासकाच्या रूपात ज्या योग्य गोष्टी योग्य व्यक्ती इंग्लंडने भारतात पाठविल्या त्यातील काही कोणीही डल हाऊसीची बरोबरी करू शकले नाही आणि त्याच्या पुढे जाण्याचा तर प्रश्नच नाही मार्श मेन लिहितो एक प्रतिभाशाली निरंकुश शासक मोठ्या क्षेत्रात मानवतेच्या कल्याणासाठी काय करू शकतो याचे प्राचीन व आधुनिक इतिहासातील उत्कृष्ट उदाहरण डलहौसी प्रस्तुत करतो विल्यम विल्सन हंटर डलहौसीच्या कार्याचा सारांश विजय संघटन आणि विकास या तीन शब्दात सांगतो त्याच्या विलिनीकरणाच्या धोरणामुळे सध्याच्या भारताचा नकाशा तयार झाला आहे पंजाब ब्रिटिश साम्राज्यात समाविष्ट केल्याने कंपनीची सीमा थेट वायव्याकडे पहाडी प्रदेशापर्यंत जाऊन पोहोचली आणि इंग्रज येथील खिंडीचे संरक्षक बनले सिक्कीमचा काही प्रदेश घेतल्याने भारताची सीमा टिबेट व चीनच्या सीमांना स्पर्श करू लागली आणि दक्षिण ब्रह्मदेशाचा ब्रह्मदेशाच्या विलिनीकरणामुळे चितगाव ते रंगून या सागरी किनाऱ्यावर इंग्रजांचा अधिकार प्रस्थापित झाला तसेच अनेक भारतीय संस्थांच्या विलिनीकरणामुळे अंतर्गत संघटन कार्य पूर्ण झाले डल हौसीच्या विजय कार्यामुळे व विलिनीकरणामुळे जवळजवळ अडीच लक्ष वर्ग मैल प्रदेश कंपनीच्या वर्चस्वाखाली आला त्याच्या सुधारणांनी प्रशासनाच्या प्रत्येक विभाग प्रभावित झाला रेल्वे का मार्ग कालवे सार्वजनिक निर्माण हे कार्य ह्यासारख्या दुर्व्यापी योजनामुळे डल हाऊसने भारताला अशा मार्गाने ने नेले की त्यामुळे भारत एक व्यापारी देश बनला देश व उत्पादक देश बनला आधुनिकरणावर विश्वास असल्याने त्याने अशी पायाभरणी केली की त्यावर आधुनिक भारताची इमारत उभी राहू शकली डल हाऊसीत अनेक दोष होते नैतिक मूल्य शब्द पाळणे या तो फारसे महत्त्व देत नव्हता पंजाबच्या बाबतीत साधनांपेक्षा त्याने साध्यावर जास्त लक्ष केंद्रित केले भारतीय राज्यांबरोबर व्यवहार करताना त्याने भारतीयांच्या भावनेकडे लक्ष दिले नाही अशा प्रकारे डल हौसी एक निष्ठूर साम्राज्यवादी होता आणि अठराशे सत्तावन्नच्या संघर्षाला व असंतोषाला तो बऱ्याच अंशी जबाबदार होता डल हौसीन लिहिलेल्या संबंधी लिहिलेल्या निवडणूक मतांचा विचार करू ली वॉर्नर भारतीय इतिहासाच्या कालक्रमात तीन व्यक्ती अतिशय महत्वाच्या आहेत 
गुवारेन हिस्टिंग ने बंगाल मध्य इंग्रजांच प्रशासना की स्थापना के लिए वेजलसली ने तैयार के लिए कूटनीति प्रणाली भारतीय साम्राज्या बाहर स्थानिक राज्य हाथ सर्वोच्च सत्ते निण आली डलहसी ने अपने दोनों पूर्वज कार्य समन्वय प्रस्थापित किया कंपनी या प्रत्यक्ष निंत्रण खाली दूर पसरले प्रदेश एकीकरण के लिए इंग्रजी साम्राज्या की सीमा इरावती नदीपासन सिंधु नदीपर्यंत पसरली परिणाम इंग्रजां परराष्ट्र संबंध रुचि अधिक बलूचिस्थान नदी बलूचिस्थान इंग्रज संरक्षण प्रस्थापित अफगानिस्ता बरबर तह जा उपमहाद्वीपा नैतिक व भौतिक विकास यू पारे कठिन अड़ताले ज्या दूर के लिए भारतीय राज नामधारी शासक समाप्त कर इंग्रजी प्रदेश एकमेक जोड़ तसेच भारता के सर्व भाग रेलवे व तार हा मध्यम सम जो परस्पर जोड़े तेने प्रशासना दिल्ली वलन आज ही विद्यमान है जसे डाक व संचार मध्यम कड़क केन्द्रीय निंत्रण पन स्थानिक व बाबतीत पूर्ण स्वतंत्र दल हाउसी ने शिक्षण विभाग आ विधानसभा ही पाय घातला रैम से मूर पूर्ण योग्यता शक्तिशाली अथक परिश्रमी दृढ़ संकल्पी उद्देश प्राणिक आसा डल हाउसी अपने देशा महानते खरा राजभक्त होता व्यक्तिमत्वा प्रभाव के दृष्टि ने फ्त वॉरेन हेस्टिंग आ वेलसली बरबरी करू शकत वेलसलीपेक्षा तो सरस होता प्रशासकीय समस्या की खोल जान होती परंतु हेस्टिंग तुलने डल हाउसी कमी पड़तो कारण हेस्टिंग सारे उदार मानवता नौती सहकार मन जा क्षमता नौती ज्यादा कोट्यवधि लोक सेवा के लिए समझु घे शक्ति नौती पी रॉबर्ट्स डल हाउसी की महान वैशिष्ट आता वादा मुद्दा नहीं अपने उच्च आदर्शा सा कर्तव्य भावने ने तेने स्वास्थ्य व सुखी तम बागली नहीं तैयारी पत्रे उत्कृष्ट इंग्रजी भाषा व विचार आर्क शुद्ध राहत होती तो लोकान चांगला पारखित अर्थात गुना बरबर का ही अवगुण ही होते एक व्यक्ति का क्षमतेपेक्षा जास्त कार्य के लिए निंत्रण खा काम करना आज्ञा पड़नेशिवा दुसरे को काम नौते सहमत आना लोक पाठीशी तो उभा होता अन मूलभूत विचार बाबत तो तड़जोड़ करीत न से भारत धोरणाला बराज विरोध प्रमाण तर्कसंगत तो कहीं प्रमाण खोटा हेनरी लॉरेन्स सीमन अल्ट्रमान सारख्या लोक गुण मान्य करता मत प्रदर्शित करता कि महत्वपूर्ण सुधारणा का बड़ी देवन स्थानिक जनते भावना व रीतिरिवाज प्रति दलहसी अधिक जागरूक रहता अधिक चांगले कार्य करता आते